ఆయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నాతో పాటు ఉన్నారు శివగామి అదే న్యూట్రిషనిస్ట్ శివగామి అనమాట రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ సో షీఈస్ నన్ దెన్ వెన్లాస్ పార్కిల్స్ అధినేత వెనిల గారు సో వెనిల గారు నమస్తే నమస్తే రోషన్ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గ్రేట్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సంతూర్ మమ్మీ యాడ్ తీయాలి అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు అనమాట ఫస్ట్ మాకంటే మాకు మాకంటే మాకు అని అలా ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా కానీ సంతూర్ మమ్మీ లాగా ఎవరు ఫార్టీ ఫైవ్ అనుకోరు అంత పెద్ద పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోరు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని వచ్చిన క్లయింట్స్ కూడా అడుగుతూనే ఉంటారు కానీ నిజంగా చెప్పండి అసలు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు మెయింటైన్ అంటే వెయిట్ అంటే అందరూ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత లా అవుతారు నేను సో ప్రెగ్నెన్సీలో లావ్ అయింది నేను తగ్గాను సో ఫ్రమ్ పాస్ట్ అంటే టూ టూ త్రీ ప్రెగ్నెన్సీస్లో లావ్ అయ్యి మెల్లగా నన్ను నేను ఎలా రీషేప్ చేసుకున్నాను అలానే నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వెనీలాస్ ఫార్ములాతో డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ నా క్లయింట్స్తో చాలా కష్టం వెయిట్ లాస్లో నైంటీ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ నన్ను దీవిచ్చి వెళ్తారు నన్ను నాకు రోజు నేను మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటా అంటే అది నా పాజిటివ్ డేగా స్టార్ట్ అయిపోయి ఆ బ్లెస్సింగ్స్తో ఓకే అంటే నన్ను అంత అంత నమ్మి వచ్చి కట్టిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా నేను ఫాలోఅప్ చేస్తాను నా టీమ్ ఫాలోఅప్ చేస్తుంది వెనీలా కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తుంది మీరు అన్నారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అని ఎందుకంటే హెల్త్ సెగ్మెంట్లో హెల్త్ సెక్టార్లో ఇంత సక్సెస్ రేట్ ఉంది అంటే శత్రువులు కూడా ఎక్కువ మందే ఉంటారు చాలా పాపం ప్రతి గల్లీలో ఒక జిమ్ ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ చెప్తాను జిమ్ చేయటం చాలా హెల్దీ అసలు ఈ మధ్య కాలంలో జిమ్ మానేసి ఎంత త్వరగా తగ్గాలో అని ఈ సెంటర్లకు వస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి ఏం అడ్వైజ్ చేస్తాను నేను అడ్వైజ్ చేస్తాను కంపల్సరిగా ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ లేనిది తర్వాత మళ్ళీ రీగెయిన్ అవుతారు సో కంపల్సరిగా మనకు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి అంటే ఒక వన్ అవర్ కంపల్సరిగా ఉండాలి ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్తాను బట్ చాలా మంది చేయరు చెయ్యను అని కూడా నాకు మెసేజ్లు పెడతారు నాకు టైం కుదరలేదు కుకింగ్లోనే సరిపోతుంది బట్ అయినా డెఫినెట్గా వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది అంత టైం ఉంటుందా మీకు రిప్లై ఇచ్చే టైం డైలీ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి క్లైంట్స్ మీరు డైలీ హండ్రెడ్ ఏం కాదనుకోండి థౌజండ్స్లో ఉంటారు థౌజండ్లోనే ఉంటుంది థౌజండ్స్లో ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ డేనే మాకు గ్రూప్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ బ్యాచ్లో మేము డివైడ్ చేస్తాం అంటే పీసీఓడి ఉండేవాళ్ళు పీసీఓడి అండ్ డయాబెటీస్ ఉండేవాళ్ళు డయాబెటీస్ ఈ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ఆ గ్రూప్స్కి ఇండివిజువల్గా డైట్స్ ఎన్ని క్యాలరీస్ వెళ్ళాలి వాళ్ళకి ఏం ఫుడ్ వెళ్ళాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది నేను నాకు ఈ వీక్లీ రిపోర్ట్ ఇచ్చేస్తారు ఈ క్యా క్యాలరీ డైట్ వీళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టిన తర్వాత ఈ వీక్లో వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి అనేది మాకు వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు మాకు ఎవ్రీడే వెయిట్ పిక్చర్స్ పంపిస్తారు ఆ రిజల్ట్స్ని బట్టి నెక్స్ట్ వీక్ ఎన్ని క్యాలరీస్ వెళ్ళాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది నేను అండ్ ఇంతవరకు ఎవరు పీడిఎఫ్లు పంపించి ఉంటారు ఓన్లీ నా వాయిస్ నోట్స్తోనే డైట్స్ చేస్తాను నేనే చేస్తాను డైట్స్ నా వాయిస్ నోట్స్తో పిక్చర్ రిఫరల్ రిఫరల్ పిక్చర్తో కింద నా వాయిస్ నోట్ ఉంటుంది కుకింగ్ కంప్లీట్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్తో డైట్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఓకే క్యాలరీస్ అనమాట టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ డైట్స్ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ అన్ని హెల్దీ డైట్స్ అంటే వెయిట్ లాస్లో మహా మహా మేధావులు వచ్చారు పేర్లు అక్కర్లేదు మీకు తెలుసు అందరికి చూసే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు తెలుసు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో మళ్ళీ కనుమరిగైపోయారు అసలు కంటికి కూడా కనిపించట్లా సక్సెస్ అవ్వలేకపోయారు వెయిట్ లాస్ లో అంటే ఏదో ఒక నెగిటివ్ కామెంట్స్ తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళు క్లోజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోవటమో లేకపోతే క్లైంట్స్ లేకపోవటమో ఏదో జరిగింది బట్ మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు అన్నట్లుగానే ఈ రోజు ఎక్కడ చూసినా గానీ సెలబ్రిటీస్ దగ్గర నుంచి పొలిటికల్ వాళ్ళు కావచ్చు కామన్ పీపుల్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్యూ కడుతున్నారు వాట్ ఈస్ అవర్ సక్సెస్ ఫార్ములా అంటే ఏం చెప్తారు అంటే అంత హెవీ హెవీగా ఉండవా మేము అంటే రెండు 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 లీటర్లు కోకోనట్ వాటర్ తాగే కోకోనట్ ఆయిల్ తాగేసేయండి అలా హెవీ డైట్లు చూస్తున్నారు చాలా మంది పాప అవును నేనేమి ఆ ఫ్యాట్ డైట్స్ నేనేం కామెంట్ చేయను నన్ను కామెంట్ చేసే వాళ్ళని నేను పట్టించుకోను బికాజ్ కామెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఏదో ఒక సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయని నేను నమ్ముతాను ఎలాంటి కామెంట్స్ వచ్చినాయి మీ మీద నేను అందరికీ ల
టెస్టుమోనియల్స్ వినీలాస్ ఫార్ములాతో తగ్గి నేను మీ యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేశాను అలా ఎవరికైనా కాల్ బ్యాక్ చేసినా వాళ్ళు మీకు డెఫినెట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు వంద పైన టెస్టుమోనియల్స్ పోస్ట్ చేసిన న్యూట్రిషనిస్ట్ ఎవరైనా ఉన్నారా అండి వాళ్ళు వచ్చి నా కోసం అంటే అందరూ కెమెరా ముందుకు రావాలని లేదు కదండి వాళ్ళు నా మీద అభిమానంతో వాళ్ళ హెల్త్ బాగయ్యి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ రాఘవేంద్రరావు గారు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారు ఇవ్వబోతున్నారు నేను మీతోనే నేను సార్తో కూర్చుంటాను కీరవాణి గారు కళ్యాణ్ మల్లిక్ గారు అంటే వాళ్ళు ఎవరు దే ఆర్ నాట్ అందరూ వినీలా సెలబ్రిటీలను తీసుకొచ్చి ప్రమోట్ చేస్తుంది సరే ఈ వంద మంది టెస్టుమోనియల్స్ ఇచ్చారు కదా రోషన్ గారు ఆ వంద మంది టెస్టుమోనియల్స్ చూస్తున్నారా ఈ సెలబ్రిటీస్ దే చూస్తున్నారా మీరు సెలబ్రిటీస్ దే చూస్తున్నారు అవును రాఘవేంద్రరావు గారు లెజెండ్ ఇస్ సెల్యూట్ కొట్టేంత లెజెండ్ వాళ్ళ ఫీ వాళ్ళ సినీ ఫీల్డ్ మొత్తంలో సో ఆయన వచ్చారు అంటే ఐఎమ్ 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 బ్లెస్డ్ అనే అనుకుంది కీరవాణి గారు వచ్చారు అనుకుంటే నేను బ్లెస్డ్ అనే అనుకుంది వాళ్ళందరూ నా డైట్ చేశారు అంటే నేను పూర్వజన్మలో ఏదో పుణ్యం చేసుకున్నాను బయట కూడా ఒక టాక్ వెళ్ళిపోయింది కదా ఓన్లీ సెలబ్రిటీస్కే ఆమె ట్రీట్ చేస్తారు డైట్ చెప్తారు కామన్ పీపుల్ని పెద్దగా పట్టించుకోరేవు అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయింది కదా అంటే కావాలని వెళ్ళిపోయిందా లేకపోతే నిజంగా నాకు జరుగుతుందా నో అండి నా బ్యాక్ అండ్ టీమ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే అది సెలబ్రిటీ లొక్కల కోసం హండ్రెడ్ మెంబర్స్ నేను మెయింటైన్ చేయను కదా అక్కర్లేదు మీరు ఒక్కరు సరిపోతారు నేనే సరిపోతా కదా మరి ఆ టీమ్ అంతా ఎందుకు ఎందుకు కూర్చుంది ఎవ్రీడే మార్నింగ్ నేను ఎందుకు ప్రొఫైల్స్ చెప్తున్నా నా వాయిస్ నోట్స్తో మీకు అన్ని డైట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి నేను వర్క్ చేయకుండా మీకు పీడిఎఫ్ వేరే న్యూట్రిషనిస్ట్ కూర్చొని మీ నా దగ్గర ఒక ఏడెనిమిది మంది న్యూట్రిషనిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏం టైప్ చేసి పీడిఎఫ్లు మీకు సబ్మిట్ చేయట్లేదే వినీలా కూర్చొని మీకు మీ వెయిట్ లాస్ని బట్టి మీ మీ రిజల్ట్స్ని బట్టి ఎవ్రీ వీక్ మానిటర్ చేసి నా టీమ్ మొత్తం నాకు రిపోర్ట్ ఇస్తే ఎన్ని క్యాలరీస్ వెళ్ళాలి ఏ ఫుడ్స్ వెళ్ళాలని డిసైడ్ చేసేది వినీలా మాత్రమే దీని వెనక చాలా శ్రమ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నా నాలెడ్జ్ ఉంది నా ఫార్ములా ఉంది బయట ఒక టాక్ ఉంది వెనీలా గారు నాకు ఏజ్ అంటే ఓకే నాకు ఇంత పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడు ఇంత పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడు అని చెప్పుకుంటారు కానీ తన కొడుకే కాదు కేవలం మార్కెటింగ్ కోసం క్లయింట్స్ని పెంచుకోవడం కోసం తన బిజినెస్ని పెద్ద ఎత్తులో విస్తరించడం కోసం ఆడుతున్న ఒక డ్రామా మెలో డ్రామా హీఈస్ నాట్ వెనీలా సన్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అసలు ఎవరైనా ఒక కొడుకుని కొడుకు కాకుండా కొడుకని ఎలా చెప్పుకుంటుంది అండి అది నేను కన్న తల్లిని మై ఓన్ సన్ భర్త సర్టిఫికేట్ అయితే మార్చలేరు కదా మేబీ నేను కొంచెం యంగ్గా కనిపించవచ్చు నాలాగా యంగ్గా కనిపించే వాళ్ళని మీరు ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేయలేదా రోషన్ గారు చేశాను లయ గారిని చేశాను కంత పెద్ద పిల్లలంటే ఎవరు నమ్మరు సో అది మీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటెనెన్స్ లో కూడా ఉంటుంది సో అంత పెద్ద కొడుకు లేకుండా కొడుకు అని సోషల్ మీడియాలో ఎవరు చెప్పరు అది పిల్లల మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ పడుతుందో ఫీల్ అయ్యాడు న్యూస్ చూసుంటాడు కదా ఫీల్ ఫస్ట్ లో అయ్యాడు తర్వాత హీ బికేమ్ స్ట్రాంగ్ ఈ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్ మై హస్బెండ్ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్ బ్యాక్ బోన్ అంటే ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా కానీ మనం ఎంత పెద్దగా సక్సెస్ అవుతున్నామో మనం వెనక నెగిటివ్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ గా డబుల్ ఫాస్ట్ వస్తుంది ఇంకా కూడా మీరు చాలా సెన్సిటివ్ లేకపోతే ఏదైనా కానీ ఓకే లైట్ ఏం కాదు అనుకునే టైప్ ఎమోషనల్ అసలు ఏంటి అసలు నేను చాలా వీడియోస్ లో కూడా చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను నా కోసం బ్రతుకుతాను అందరూ మాక్సిమం ఎవరైనా ఎవరి కోసమైనా వాళ్ళ కోసం వాళ్లే బతకాలి యు ఆర్ నాట్ ఫర్ యువర్ మదర్ యు ఆర్ నాట్ ఫర్ యువర్ ఫాదర్ యు ఆర్ నాట్ ఫర్ యువర్ సన్ ఐఎమ్ ఫర్ మీ యు ఆర్ ఫర్ యూ దిస్ బాడీ ఈస్ దిస్ బాడీ బిలాంగ్స్ టు యూ ఓన్లీ ఓకే దోస్ ఆర్ రిలేషన్స్ రిలేషన్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ వి ఆర్ స్టేయింగ్ టుగెదర్ విత్ అస్ నేను ఈ బాడీని ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ లేను అన్న క్షణం నేను ఈ బాడీని ఇక్కడ విడిచి వెళ్ళిపోతాను సో నేను ఈ బాడీతో ఎంత కాలం ఎంత హ్యాపీగా బతకాలనుకుంటానో అంత హ్యాపీగా బతుకుతాను నెగిటివ్ థింగ్స్ నాకు ఇక్కడతో ఆగిపోతాయి అంతేనా అంతే అసలు తీసుకోరు అసలు తీసుకో ఎంత పెద్దది వచ్చినా ఎంత పెద్దది వచ్చి తీసుకో బాగా ఏడ్చారంట కొడుకు కొడుకుని కొడుకు కాదు అన్న లేదు అసలు రాంగ్ మాకు మీ సర్కిల్ లో ఉన్న వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు కదా అవునా మేము నవ్వుకున్నాం నేను మేము నవ్వుకున్నాం అంటే డెఫినెట్ గా అంటే పిల్లల మీద బాబు బాధపడ్డాడు తప్పితే నేను అసలు అది నేనే చెప్పు నేనే
అంత పెద్దగా మనసుకు తీసుకోకూడదు డోంట్ మైండ్ అని చెప్తా ఇంకా ఎలాంటి రూమర్స్ మీకు బాగా కొంచెం అంటే నవ్వొచ్చింది లేకపోతే హట్ అయినప్పుడు కూడా బయట చెప్పుకోలేదు మీరు ఇంకా బాధ అనిపించిన విషయాలు అంటే నెగిటివ్ కామెంట్స్ మీ మీద వచ్చి మీ అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు నెగిటివ్ కామెంట్స్ ని పట్టించుకునే టైం లేదు రోషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎవరికి ఆన్సరబుల్ కాదు నా ఫార్ములా నచ్చిన వాళ్ళు నా దగ్గరికి రావాలి నేను ఎవరిని రమ్మని కూడా అడగను నేను నేను ఫ్రీగా టిప్స్ చెప్తున్నాను నా ఫ్రీ టిప్స్ తో తగిన వాళ్ళ టెస్టమోనియల్స్ కూడా మన సుమన్ టీవీలో నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడు తను డబ్బులు కడితే వినీలాకి డబ్బులు కడితే తగ్గిపోరు ప్రాపర్ గా పడుకోవాలంటాను స్ట్రెస్ వద్దు అంటాను అదే ఇప్పుడు నేను ఆ నెగిటివ్ కామెంట్స్ అన్ని తీసుకుంటే నేను స్ట్రెస్ గానే కూర్చోవాలి వర్క్ కూడా చేయలేను సో స్ట్రెస్ వద్దంటాను నేను చెప్పింది తినాలంటాను చెప్పిన టైం కి పడుకోవాలంటాను ఇవన్నీ రెండు నెలలు ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చోగలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే నా క్లినిక్ లో జాయిన్ అవుతారు ఎంత మందినో నేను రిటర్న్ పంపిస్తాను నా క్లినిక్ లో అపాయింట్మెంట్స్ కానీ నా ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ లో కానీ రైట్ బిఎంఐ ఉన్నా నేను తీసుకోను ఎవరికైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండి రైట్ బిఎంఐ ఉంటేనే తీసుకుంటాను ఒక ఇద్దరు క్లయింట్స్ ఒకే ఒకే ఇంట్లో నుంచి నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళిద్దరు ఒకటే వెయిట్ ఒకటే బిఎంఐ ఉన్నా ఒకళ్ళనే తీసుకుంటాను ఇంకొకళ్ళని అదే క్యాలరీస్ మీరు ఉన్నారు మీకేం హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవు సో అదే ఫాలో అవండి అని చెప్తాను ఓకే ఇది త్వరలో కూడా బయటకు వస్తుంది గారు మీరు వేసుకున్న అది మేకప్ లేకపోతే రియల్ గా మీకు కలర్ అదేనా మీ అందం అదేనా అసలుకి అంటే మీరు మీరే మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది బయట ఒకటి నడుస్తుంది కదా ఫుల్ మేకప్ వేసేసుకుంటారామా మేకప్ లో ఉండే ఒక వెనిల ఆమా రియల్ వెనిల వేరుంటారు అని చెప్పేసి అంటే కాజల్ పెట్టి లిప్స్టిక్ వేసుకున్నంత మాత్రాన మేకప్ అవ్వదు నేను కలర్ ఉన్నానో లేదో నా ఎదురుగా కూర్చున్న వాళ్ళు అందరికి తెలుస్తుంది మేకప్ అంటే ఒళ్ళంతా వేసుకోరు కదా కేవలం వీడియోస్ కోసం వేసుకుంటారు నీట్ గా రెడీ అవుతారా అమ్మా నీట్ గా అంటే ఎవరైనా తలదూకుంటారు ఎవరైనా బొట్టు పెట్టుకుంటారు ఎవరైనా గాజులు వేసుకుంటారు నేను ఆడపిల్లని బట్ వెనిల దాకా ఉండలేరు కదా అందరు ఉండలేరు అవ్వాలి అనుకుంటే ఎవరి అందం వాళ్ళది ఒకళ్ళ అందం ఒకళ్ళు తీసుకోలేరు అది మీరు డ్రెస్అప్ అయ్యే విధానంలో మీరు చూపించే అంటే మీరు ప్రజెంట్ చేసే విధానంలో ఉంటుంది విన్నారా మీరు బయట మీద ఫ్రెండ్స్ చెప్తుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఏం కాదు అదే మీరు అంటారు కదా ట్రోలింగ్ ఫుల్ మేకప్ అనుకుంటారు మీరేమనుకుంటున్నారు నేనైతే అందం అనుకునే వచ్చాను ఇంత దూరం మరి మీ చేతులు చూపించండి రియల్ కలర్ ఎంత టైం పడుతుంది రెడీ అవడానికి డైలీ అసలు మీకు ఎంత టైమ్ పట్టదండి ఎంత టైం పడుతుంది డ్రెస్ సెలెక్షన్ ఒకటే టైం పడుతుంది టైం పడుతుంది బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతారు అది హెయిర్ వీడియోస్ నుంచి అంటే వీడియోస్ కోసం అని కాదు నాకు అది ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అండి అలవాటు అలవాటు ప్రజెంటబుల్ గా ఉండాలి ఇవాళ ఇప్పుడు నేను మిడ్ మిడ్ ఫార్టీస్ లో ఉన్నా ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు అయితే ఇంకొక రెండేళ్లు నియర్ బై ఫిఫ్టీ అవుతాను సో నా జ్యువెలరీ నాణ్యత తగ్గిపోతుంది అని నేను ఇది ఒక బాడీని ఒక జ్యువెలరీగా చూపి అంటే మీన్స్ ఐ వాంట్ అందరూ జ్యువెలరీస్ కొనుక్కొని అందంగా కనపడాలనుకుంటారు నేను నా బాడీకి జ్యువెలరీ పెట్టి నేను బాగుండాలి అందంగా ఉండాలని కోరుకుంటాను ఎవరికైనా చెప్తేనే తెలుస్తుంది మీ ఏజ్ లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ అనుకుంటారు యా అనుకుంటారు చాలా మంది పెళ్లి కాకుండా కూడా పెళ్లి అయిందని చెప్పారు అనే కామెంట్లు కూడా విన్నాను ఓకే ఇంకా పెళ్లి కాకుండా పెళ్లి అన్నారా పిల్లలే ఉంటాయి ఇక్కడ పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లోడు అన్నాడురా బాబు కరెక్ట్ రోషన్ పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ మీ మీకు దగ్గర దగ్గర ఏజ్ ఉంటది మా అబ్బాయి అదే ఉంటది అదే 